أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الله نللهم يرلك نايكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولي شفاعة نماني ورحل ميدوم إندرن مريتا هتما ه أنبركني الله نللدي أركله எந்த ஒரு முக்மினான மனிதிடத்திலையும் எந்த தருணத்திலும் கிபிர் என்று சொல்லுகின்ற பெருமை என்பது வந்துவிடக்கூடாது என்ற விஷயத்தில் மார்க்கம் நமக்கு பல்வேறுபட்ட அறிவுரைகளை நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கிறது மனிதன் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எந்த சிறப்பு நிலைகள் யாக இருந்தாலும் சரி தன்னுடைய கல்வி தன்னுடைய பொருளாதாரத்தில் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய பதவிகளில் எப்படிப்பட்ட கட்டமாக இருந்தாலும் அவனுடைய உள்ளத்தில் வாழ்வில் ரஜுபு என்று சொல்லுகின்ற தருப்பெருமை ஏற்பட்டுவிட்டால் அல்லாஹ் தலஷான் உம்மு தாலா அந்த எந்த நிலைகளில் அவன் பெருமை கொண்டு கொண்டிருக்கின்றானோ அந்த நிலையிலேயே அல்லாஹ் அவரை மூத்தாக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவான் என்பதை பல்வேறுபட்ட ஹதீஸ்களின் வாயிலாக நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது உலகத்தில் அத்துணை சிறப்புகளையும் கொண்டு படைக்கப்பட்டவன் இபிலிஸ் அவன் வானுலகத்தில் செய்யாத சுஜூர் செய்யாத இடம் இல்லை அனைத்து அமரர்களுக்கும் பேராசானாக அல்லாஹ் அவனை ஆக்கியிருந்தான் எல்லா விதமான கல்வி ஆற்றல்களை வழங்கியிருந்தான் அத்துணை சிறப்புகளை பெற்ற அந்த இபிலீஸ் நொடி கனகொடுதில் எடுத்தறியப்பட்ட செய்தானாக மாறியதற்கு காரணம் அவனிடத்திலிருந்த அந்த தெருப்பெருமை தான் ஹலக்து மின்னாரியும் வ ஹலக்து மின் தீன் இந்த ஆதமை மண்ணால் படைத்திருக்கிறாய் என்னை நெருப்பால் படைத்திருக்கிறாய் படைப்பால் நான் உயர்ந்த படைப்பில் நான் இருக்கின்றேன் என்னை அவருக்கு மண்ணால் படைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளுக்கு மகளுக்குக்கு என்னை பணிய சொல்கின்றாயா சுஜூது செய்ய சொல்கின்றாயா என்று ஆணவம் அவனுக்கு இருந்ததின் காரணமாக எவ்வளவு பெரிய ஒரு நிலைக்கு ஆளாக்கப்பட்டான் என்பதை நமக்கு வரலாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது இதுபோலதான் அல்லாஹ் ஜலஷான் உங்க தாலா உலகத்தில் அவனுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய எத்தகைய சிறப்பாக இருந்தாலும் சரிதான் ஏன் ஒரு வணக்க வழிபாடுகளில் கூட நமக்கு பெருமை வந்துவிடக்கூடாது என்ற விஷயத்தில் கண்மன் நாயம் சல்லா அலிசர் நமக்கு பல்வேறுபட்ட எச்சரிக்கைகளை செய்கிறார் தொழுகின்றோம் இன்னபல நல்ல காரியங்களை செய்கின்றோம் பொதுநல சேவைகளில் இருக்கின்றோம் அந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய எண்ணத்தில் சிறிதளவு எண்ணின் மூலமாக இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது என்ற ஒரு நிலை அன என்ற அந்த ஆணவத்தின் நிலை மனிதனுக்கு வந்துவிட்டால் அனைத்து அமல்களும் பாத்திராகி விடுகிறது என்பதை அல்லாஹ் ஜலிஷான் ஒரு தாழ அருள் முறையில் சொல்லித்தருகின்றான் நிச்சயமாக சிலர்கள் அல்லாஹ் இடத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய இபாதத்து வணக்கத்தை குறித்து எந்த பெருமையும் கொண்டு கொள்ள மாட்டார்கள் எவ்வளவு தொழுதாலும் எவ்வளவு நல்ல காரியங்களை செய்தாலும் இன்னும் செய்யவில்லையே அல்லாஹுக்கு நாம் பரிபூர்ணமாக இன்னும் நிறைவேற்ற முடியவில்லையே என்றுதான் ஒரு முக்மினுடைய மனதில் ஏற்பட வேண்டுமே தவிர நாம் ஐவேளை தொழுகைகளை பேணுதலோடு தொழுது கொண்டிருக்கின்றோம் இன்ன சுண்ணத்துகளை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னென்ன காரியங்கள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற தன்னுடைய நன்மைகள் குறித்து தன்னுடைய வணக்க வழிபாடுகளை குறித்து எல்லளவும் தன்னுடைய மனதில் பெருமை வந்துவிடக்கூடாது என்பதனை அல்லாஹ் இங்கே சூசகமாக நமக்கு எச்சரித்து கொண்டிருக்கின்றான் எனவே தான் உலகத்தில் எல்லா சிறப்புகளும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மகலூத் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது அல்லாஹுவால் அருளாக படைக்கப்பட்ட அண்ணன் நபி சல்லா அலிசு மன்னவர்கள் எல்லா விதமான சிறப்புகளும் கொடுக்கப்பட்டார்கள் அமெரிக்காவிலே ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் ஒரு ஆய்வை நடத்துகின்றார் உலகத்தில் யாருடைய பெயரை அதிகமாக உச்சரிக்கப்படுகிறது 
முடியப்படுகிறது என்ற தன்னுடைய ஆய்வில் முடிவை அவர் எழுதுகின்ற பொழுது இந்த உலகத்தில் அதிகமாக உச்சரிக்கப்படிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பேர்நாமம் என்னவென்றால் மகவுப்பு காத்துகளிலே அது முகம்மது என்ற இந்த வார்த்தை தான் நினைச்சிருந்தார் ஏனென்றால் உலகம் முழுக்க ஒவ்வொரு நேர தொழுகைகளுக்கும் சொல்லப்படுகின்ற பாங்கு உட்பட அஷஹது அன்ன முகம்மது ரசூலுல்லா இத்தகைய இந்த சப்தம் இந்த இத்தகைய இந்த ஓசை உலகத்தில் எந்நேரமும் எழுப்பப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது எல்லா மூளைகள்லையும் முடுக்குகள்லையும் கிட்டத்தட்ட அவர் ஆய்வில் தருகின்ற எண்ணிக்கை உட்பட அவர் நிரூபிக்கின்றார் நாலரை கோடி முறை ஒரு நாளைக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறதாம் கண்மணி நாயகத்தினுடைய பேர் நாமத்து நாலரை கோடி முறை அந்த அளவுக்கு பெருமையும் சிறப்பும் வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கண்மணி நாயகம் சொல்லித்தந்த ஒரே வார்த்தை நான் அல்லாஹின் அடிமை நான் அல்லாஹின் அடிமை நான் அல்லாஹிடத்தில் நன்றி உள்ளவனாக நான் இருக்க வேண்டுமே அஃலா அபுதன் ஷக்கூரா சொன்ன வார்த்தையை பாருங்கள் இரவு முழுக்க நின்று வணக்கம் செய்த கண்மணி நாயகம் ஆயிஷா நாயகி கேட்கிறார்கள் யார் சூரல்லா நீங்கள் முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட திரு நபியாக ஆகிவிட்டே ஆகி ஆயிடுச்சே நீங்கள் எதற்கு இவ்வளவு கால் வீங்க பாதங்கள் வலிக்க நீங்கள் தொல வேண்டும் நீங்கள் வணக்க வழிபாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கின்ற பொழுது அஃலா அபுதன் ஷக்கூரா நான் அல்லாஹுக்கு நன்றியுள்ள அடியானாக நான் இருக்க வேண்டாமா என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் நாம் எந்த அளவுக்கு துணி அளவும் அல்லாஹுக்கு நான் முழுமையான முறையில் நன்றி செலுத்த படக்கூடிய ஒரு அடியானாக நாம் இருக்கின்றோமா என்பதை நாம் யோசிக்க கடமை பெற்றிருக்கின்றோம் அப்போ பெருமை என்ற அந்த தன்மை மனிதனுக்கு வந்துவிடவே கூடாது எனவே தான் ஹூத் அலிஸ்ராத்தினுடைய காலத்தில் ஷத்தாத் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மனிதன் வாழ்ந்தான் குரான்ல நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆது கூட்டத்திற்கு அனுப்பப்பட்ட நபிதான் ஹசரத் ஹூத் அலி இஸ்லாத்து இஸ்லாம் அவர்கள் சுரத்தில் ஹூத் என்ற அத்தியாயமே குரானில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன அவர்கள் தன்னுடைய எதிர்த்து அவன் இருந்த இருந்த அந்த கூட்டத்தில் மிகப்பெரிய கொடியவன் யார் என்றால் ஷத்தார் அவன் அல்லாஹுடைய அழைப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றார்கள் நான் உன்னை படைத்த ரப்பை நான் வணங்க மாட்டேன் நீ என்னுடைய ரப்பை நீ வணங்கினால் நான் உன்னை சுவனத்திற்கு அழைத்து செல்வேன் என்று ஹசரத் ஹூத் அலி சலாத் இஸ்லாம் ஷத்தாதி பார்த்து சொல்கிறார் நீ என்ன உன் ரப்பு தயாரித்திருக்கக்கூடிய படைத்திருக்கக்கூடிய சொர்க்கம் என்ன நான் கட்டுகின்றேன் பார் என்று ஐநூறு ஆண்டு காலங்கள் கட்டினாம் சுவன ஒரு சொர்க்கத்தை இந்த உலகத்தில் ஒரு சொர்க்கத்தை ஐநூறு ஆண்டு காலம் கட்டினான் மிகப்பெரிய சுகத்தை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தங்க மாளிகைகள் வைடூரியங்கால் பதிக்கப்பட்ட கட்டிடங்கள் தோட்ட துறைகள் எல்லாம் கட்டினான் கட்டி முடிக்க ஐநூறு ஆண்டுகள் ஆனது எல்லாம் முடித்ததற்கு பிறகு அந்த சொர்க்கத்தில் நுழைவதற்காக கால் எடுத்து வைக்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் ரூஹியை கைப்பற்றி விட்டான் இதுதான் வரலாறு நமக்கு சொல்லித்தருகிறது எவ்வளோ பெரிய ஆணவமாக அவன் தன்னுடைய அல்லாஹுவை எதிர்த்து அவன் இருந்தாலும் கூட அவனுக்கு ரூஹ் வாங்கப்பட்டது அவனால் அனுபவிக்க முடியாத நிலையில் அல்லாஹ் ஆக்கிவிட்டான் இது போன்று தான் எண்ணற்ற வரலாற்றுகள் ஐன ஃபிரவுன் ஐன ஹாரூன் என்றெல்லாம் நமக்கு சொல்லித்தரப்படுகிறது ஃபிரவுன் தன்னுடைய ரப்பை எதிர்த்து ஆன ரப்புக்கும் இல்லை ஆலா என்று சொன்னான் என்னை இந்த நைல் நதி என் வசத்தில் தான் ஓடுகிறது என்று அவன் மக்களுக்கு மாறுதட்டினான் நம்ப வைத்தான் இந்த நைல் நதி ஓடுவதே என்னுடைய சொல்லின் கட்டுப்பாடு கட்டுப்பாடுகளுக்கு கீழ்தான் என்று அவன் மக்களுக்கு சொல்லுகின்ற பொழுது அல்லாஹு அந்த நைல் நதியை வைத்து அவனை மூழ்கடித்தான் அந்த நைல் நதியில் வைத்து அவனை சாகடித்தான் என்பதுதான் வரலாறு நமக்கு சொல்லித்தருகின்ற பாடமாக இதை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் வல்ல ரஹ்மான் எந்த நிலையிலையும் நம்மளுடைய எண்ணத்திலும் செயல்பாடுகளிலும் நமக்கு வழங்கப்பட்ட அல்லாஹுவால் வழங்கப்பட்ட சிறப்புகளையும் கொண்டு பெருமை ஒஜுபு என்ற இந்த நிலை வந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் கண்மணி நாயம் சல்லா அலிசல் மன்னவர்கள் எல்லா நேரங்கள்லையும் ஒரு துவாவை கட்டு தெரிந்திருக்கிறார்கள் அல்லாஹும் இன்னா நவூது பி கே மீனல் ஹம் இவல் ஹசன் வ நவூது பி கே மீனல் ஒஜுபி என்று சொன்னார்கள் யாலாக எந்த தருணத்திலும் எனக்கு தருப்பெருமை வந்துவிடக்கூடாது இதை விட்டு உன் இடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று கண்மன் நாயம் சல்லா அலிஸ்லாம் செய்த துவாவையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் அல்ல ரஹ்மான் நம்முடைய எல்லா செயல்பாடுகளையும் அல்லாஹுக்கு உகந்த நிலையில் ஆக்கிரல்வானாக வாஹிர் ஜஹான் அலமது இல்லாஹ் அலமது இல்லாஹ்